みなさんこんにちはブルーナカナのブルーチャンネルですありがとうございます前回は挨拶だったんで今回はえっ、ー、とまず一回目なんですけども、えー、テーマとしましてまずはプロレスの怖かった私の先輩ベスト3をやりたいと思います<笑>、えー、怖いよ<笑>えー、本当に怖い発表しますえー、まず第3位デビルマサミさんです、えー、まあ怖かったっていうのは皆さんも知ってるとは思うんですけども、えー、かっこいい悪役として出た初めての人だと私は思っていてこのデビルマサミさんっていう方は私の4個先輩4年先輩もう本当に話すこともできないぐらい目も合わすこともできないぐらい超先輩です。この方ですね私がプロレス、えー、猪木さんからは好きになって始まって女子プロレスを見て初めてファンになったのが女子プロレス初の、えー、好きになった人がこのデビルマサミさんで初めは本名でデビューして、えー、その後に天神マサミさんという名前でその後にこのデビルマサミさんという名前に改名したんですけども天神マサミさんの時代にもう本当に大好きでテレビで見ててあかっこいい役役だなと思って。えー、顔もですね本当にシャープで、あのーえー、体格はその時は良かったんですかねだけど顔がすごい引き締まってて鋭い顔でかっこよかったんです、えー、だけどやっぱ悪役っていう、まあ、くくりの中にいたので、えー、怖い先輩だったんですけども私が、えー、と中学1年生の時に、えー、オーディションに受かってそれから中2中3の、えー、夏休みとか冬休みには、えー、女子プロレスの,あの実際の興行について歩いてたんですね。あの実際リング作りもしたりして寮に泊まってお手伝いをしていたんですけどノーギャラで、えー、<笑><笑>その時にですねやっぱあのもう本当に私はテレビで見たあのスターの選手ばっかしなんですよその中で「ああ私の大好きなアデブリさんいた」と思ってもう本当嬉しくて嬉しくてお小遣いも必死で貯めて家の前に大きな,なんかスーパーみたいのがあってそこであの増加みたいなお花の束を買って。でそれもなんかやっぱ中学生にしては高かったんですよそれをあの袋に入れてあのデビューさんに持ってって「えー、あ,ありがとう」みたいな感じで多分デビューさんはもう大スターだったんでいろんなプレゼントをもらってたと思うんですけども私のようなこんなまだ入るかどうかもね分かんないような新人っていうか一応一応オーディションを受かってる新人だったんですけども、えー、相手にしてくれて「ありがとうね」みたいな感じで言ってくれて「あもうすごい大好き」と思って。えー、心をウキウキして入門したんですがやっぱし入門した後っていうのはあの同じ同業者として仲間になるわけですからテレビで見ていたイメージとやっぱし普段は違うっていう選手もいっぱいいるんですね。で特にあのこのデビルさんっていうのはもともと悪役だったんであの怖くて当たり前っていうか。怖くていいんですけどもやっぱり練習がすごく怖かったですね、うん、いじめるとか殴られるとかっていう怖さではなくてあの練習が厳しくてついていけ結構デビルさん自体が多分もともとそんなにすごく運動が運動神経の良い方ではなかったとは思うんですだけどすごく努力の方でトップまで行かれた方なんですけども全然できなかったことをちゃんと全てレベルまではやっていた先輩というかそれ以上にもちろんやっていたですけどもだからできないわけがないっていうのが多分根本にあったと思って私のようにどんくさいすごくどんくさかったんですけどどんくさい後輩はちょっとイライラしちゃったんじゃないかなと思って結構あの怒られましたでね覚えてるのは私が2年目の時に私の下の後輩が入ってきたんですねその時にあんたあのすぐにこの子たちに抜かされるよって言われたことがあったんですでまあもちろんデメさん覚えてないとは思うんですけれどもえ抜かされちゃうんだと思っていやあの、まあそまあ、抜かされはしなかったんですけどもでももうあのデビルさんに言われたんだから絶対そうだろうなと思って「わ抜かされちゃうんだ抜かされちゃうんだ」と思いながらあの、まあ、それであのちょっとバレーになってあの練習したっていうのもあってあの、まあ、抜かされることはなかったんですけどもそれですごく怖かったですねいつも練習を見ててくれた一番上のトップの先輩だったんで怖かったです。でもあのすごく優しいところもあって私が練習中に足首を剣足の甲の腱が切れたりとかな,なんか足首ちょっと折ったりなんかしてて地方巡業中に病院に行ったんですねそしたらもう完全に動かしちゃいけないあの切れてるし折れてるからっていうことであのギブスをして帰ってきたんですけどもそしたらあの<笑>会社の会長とか社長とかが「こんなことしてたらいつまでたっても治んないんだよ」って私の足の,こあの骨折してギブスをトンガチでガンガンガンガンガンって叩いて<笑>全部取って。こんなことしたらいつまでやっても動かないだろうって,ってでも動かしちゃいけないからギブスしてるのに
それであの試合をずっとやらされてて結局変形したままくっついちゃったんですねで足がこうこれがこう,こうなっちゃってるわけですよこっちの足なんですけどもそれでずっと運動靴履きながら練習したりセコンドの仕事とかしてるからこっちばっかしへすり減っちゃってもう足の形もこうなんだけど靴もこうなっちゃったんですね。で私がこういうふうにやって歩いてるのを見てデビルさんが「ちょっと後ろを向いてごらん」って言って「ほら靴がもうこんなにすり減っちゃってるよ」っつって「でも信じたから買えないんですよ」「ああすいませんそうなんです」っつって「ちゃんと買えないよ」って言って「はいわかりました」って言ってたんですけど結局お金ないから買えないんですよ。でそれでもずっとやってたら「あんた足いくつなの?」って聞かれて「あの40あ四十万円24 <笑>点5 40万あったら買えないしデビルさんでもいくらデビルさんでもねあの 24.5 ですよ」って言ったら多分次の日か次の次の日ぐらいに。買ってきてきくれたんですよあのしかも本当の靴をあの本当の靴っていうのはあのあの例えばニューバランスとかアジダスとかの本物ですよ。なんだニューバランスだったのかな,なんか果てしてくれてわああのこれで本当のま、ね、っすぐで足に戻れると思って本当ありがとうございますって言ってもう結局その足はもうこういうふうにくっついちゃってるからちょっとずつちょっとずつはすり減ってこうなっちゃったんですけどもでもそれがもう本当に買ってきてくれたらすごい覚えててあの私よく本自分の自伝だったりとかテレビとかでもあの怖かったのデビューさんとか言っちゃうんですけどもあの本当にもともとファンだったんでねあの悪いこ,こが怖かったんですって言ってでその後に実はこうでファンだファンであのこういうこともしてくれたんですよみたいなことを言ってるんだけど結局そこはカットされるじゃないですかだから私なんかすごいデブさんのことを嫌っててなんか悪いこと言ってるだけの人みたいになっちゃってるんですけどまあいいんですけどなんかそういうこともあるんでちょっと今回こういうことがねあの機会があるなら言っとこうかなと思ってで私あのあスタートしてね。<笑><笑><笑>あれ今何分ぐらい分かんない,、まあ、い,いやでデブさんがあの私が悪役になった時にずっとデブさんがトップでいろんな分け隔てなくあの新人は教えたんですけど悪役ってなったら今度あの別の練習になっちゃうわけですねでその時にもう全然デブさんとの接触はなくなっちゃったんですけども私がヌンチャクを狂気として使うようになった時に地方でももうずっと練習をしたんですねこのヌンチャクの話はちょっと今度の時にゆっくりしたいんですけどもで地方の巡業行ってで旅館だったりとかホテルみんな泊まるんでみんな同じホテル旅館に泊まるんですけども練習する時間っていうのが本当にあんましなくってお風呂入ご飯食べてお風呂入ってみんなが寝る前のちょっとの時間に部屋でヌンチャクの練習しちゃうとあの歌詞の木で音がしちゃうカチカチと音しちゃうんで外でねあの練習したんです外だと余計な響いてみたいでよく先輩とかに「あのさパンダちゃんのさあのヌンチャクの音さうるさいよね聞こえるよ」とかなんか言われたりとかして。<笑>あすいませんでした」って言ってる中でなんかある時もう初めはもうすごくヘタピで試合中とかもう「下手くそ!」とかお客さんとかにもすごい言われたりとかしてたんですけどもだんだんだんだんちょっとずつあの上達してた時にデビューさんが「あのもう離れちゃってるから逆とあっちはビビーエースになられてて離れてるんだけどちょっと粘着やってみな」って言われてデビューさんの前でシュシュシュシュってやったんですよ。たら練習の賜物だねってあのいつもうるさかったけどよくここまで練習したねって言ってくれてあの本当見てないようでちゃんと先輩やって見てくれたんですよねでもそれその時は分かんないからその言われてからえあ本当嬉しいと思ったけどもそれまではあのちくしょうとかいろんなことを思いつつ練習してたんででもあの本当にそういう風にずっと見ててくれてのその言葉があったりまあ、靴を買ってくれたりとかあの本当に困っててる時に助けてくれて優しいんですけどもやっぱりあの根本的にはすごく練習も厳しくてであの怖い先輩だったベスト3位がデビルマサミさんです<笑>えデビルさんは今あの漬物屋さんのね店長さんをやられてるんですかね九州の方かなあの多分地元の方に帰られてやってると思うんですあのもし機会があったらお会いしたいですお礼もしてないしなんかいつも変なことばっかし言っちゃってるんで<笑>ごめんなさい<笑>すいませんはいそれでは第3位でした。